പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ രക്ഷിതാക്കളെ നമസ്കാരം ഞാൻ കരിയർ ഗുരു ജലി ലമസ് ഇന്ന് നാം പ്ലസ് ടു സയൻസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏതൊക്കെ കോഴ്സിന് പോവാം എങ്ങനെ കരിയർ പ്ലാൻ ചെയ്യാം എന്നതൊക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൊതുവെ സയൻസ് പ്ലസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ പല മൂന്ന് ടൈപ്പ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം മാത്സ് മാത്രമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മാത്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്ത ആളുകൾ ദെൻ അതുപോലെ ബയോളജി മാത്രം എടുത്ത് മാത്സ് എടുക്കാതെ ബയോളജി മാത്രം എടുത്ത് ചെയ്ത ആളുകൾ ദെൻ രണ്ടും കൂടി ബയോളജിയും മാത്സും എടുത്ത ആളുകൾ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് പേരും മൂന്ന് തരത്തിൽ കരിയർ പ്ലാൻ ചെയ്യാം അതിൽ ബയോ മാത്സ് എടുത്ത ആളുകൾക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ചാൻസുകളും സംയുക്തമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് എൻജിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജി സയൻസ് മേഖലകളിൽ പോവാം മെഡിക്കൽ പാരാമെഡിക്കൽ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് മാറാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കരിയർ പ്ലാനിങ് നമ്മളൊരു ഫോർവേഡ് കരിയർ പ്ലാനിങ് മെത്തേഡിന് പകരം ഒരു ബാക്ക്വേഡ് കരിയർ പ്ലാനിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് പൊതുവെ ബയോളജി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടി അവർ മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് എഴുതും മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല റാങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നീറ്റിൽ ഏകദേശം ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ലെവൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും കേരളത്തിലൊരു ആയിരത്തി നാനൂറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ റിസർവേഷൻ സീറ്റിൽ ഒ ബി സി ഈഴവ ക്യാൻഡിഡേറ്റ്സിനും എം ബി ബി എസിന് സീറ്റ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ബി ഡി എസ് വെറ്റിനറി അഗ്രികൾച്ചർ ആയുർവേദ ഹോമിയോ ഫിഷറീസ് ഫോറസ്ട്രി ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാം ചില ആൾ സിദ്ധ മെഡിസിനും യുനാനി മെഡിസിനും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നതുണ്ട് അത് ചൂസ് ചെയ്യാം അതൊരു പന്ത്രണ്ടായിരം പതിനാലായിരം റാങ്ക് വരെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അതൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യത റിസൾട്ടിലും അല്ലാതെയും പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് ബയോളജി വെച്ചുകൊണ്ട് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസ് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസിന് സെപ്പറേറ്റ് വിളിക്കും അതിൽ എൽ ബി എസ് വിളിക്കുന്ന കോഴ്സുകൾക്ക് മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവേശനം എൻട്രൻസ് അല്ല പാരാമെഡിക്കലിൽ പെടുന്ന ബി ഫാമിന് കീമിൻ്റെ എൻട്രൻസ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രി മാത്രം വരുന്ന എൻട്രൻസിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് റാങ്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നും കിട്ടാത്ത കുട്ടികളാണ് ഈ പാരാമെഡിക്കലോ മെഡിസിനോ ഒക്കെ കിട്ടാത്ത കുട്ടികൾ മറ്റു കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു സെമി പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മൈക്രോ ബയോളജി മെഡിക്കൽ മൈക്രോ ബയോളജി അത്തരം കോഴ്സുകൾ ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഡയറ്ററ്റിക്സ് സൈക്കോളജി ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ വരുന്നത് അധികം ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി സുവോളജി ബോട്ടണി മാത്സ് ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് തലത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബി സി എ ഈ കോഴ്സുകളും മറ്റ് ജനറലായിട്ട് വരുന്ന എൽ എൽ ബി ദെൻ അതുപോലെ വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബി എസ് ഡബ്ല്യു ബാച്ചലർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ബി ബി എ ബി കോം ഇതൊക്കെ ജനറൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സാധാരണ കോമേഴ്സുകാർക്കാണ് ബി കോം കൂടുതൽ നന്നാവുക അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സയൻസുകാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നല്ല സയൻസുകാർക്കും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരം കോഴ്സുകളും വേണമെങ്കിൽ സയൻസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ സുവോളജിയാണ് ഒരാൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സുവോളജിയുടെ ഒരു ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം സുവോളജി എടുക്കാൻ അത് ഓരോ കോഴ്സും അങ്ങനെ തന്നെ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് പൊതുവെ ജനറൽ ഡിഗ്രി ട്രഡീഷണൽ ഡിഗ്രി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോഴ്സുകൾക്ക് പൊതുവായിട്ട് ഒരു ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്പണിങ്സ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ഒന്ന് അവർക്ക് സബ്ജക്റ്റ് വൈസ് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ധാരാളം ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് ഫിസിക്സുകാർക്ക് സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ബാബ ആറ്റമിക് റിസർച്ച് സെൻ്റർ സുവോളജിക്കാർക്ക് ഫോറൻസിക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പോലുള്ള ജോബുകൾ ദെൻ കെമിസ്ട്രിക്കാർക്കൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അത്തരം ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് എഴുതി അങ്ങനെ കയറാം അപ്പോൾ ഫിസിക്സുകാർക്ക് സിഗ്നൽസ് റെയിൽവേയിൽ ഡിഫൻസിലൊക്കെ വരുന്ന സിഗ്നൽസ് ഇത്തരം സാധ്യതകൾ അന്വേഷിക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ ഡിഗ്രിക്കാർക്കും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ജനറൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനെ
ഷോർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ ടെക്നോളജി അല്ലാതെയും മെഡിസിൻ അല്ലാതെയും പാരാമെഡിക്കൽ അല്ലാതെയും വരുന്ന രണ്ടും ആയിട്ടും വരുന്ന കോഴ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഒന്ന് നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് രണ്ട് ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സുകൾ മൂന്ന് സബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം തന്നെ സുവോളജിക്കാർക്ക് മാസ്റ്റർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഡയറ്ററ്റിക്സ് ഫുഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ദെൻ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ വൈറോളജി ഇമ്മ്യൂണോളജി പാരസൈറ്റോളജി ഫിസിക്സുകാർക്ക് നമ്മൾ ബയോഫിസിക്സ് ആസ്ട്രോണമി ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് ദെൻ ഒഷ്യനോഗ്രാഫി എന്ന അങ്ങനത്തെ കുറേ ജിയോളജി അപ്ലൈഡ് ജിയോളജി ഇങ്ങനെയുള്ള മാസ്റ്റേഴ്സ് സബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ജനറലായിട്ട് വരുന്ന എം എസ് ഡബ്ല്യു എം ബി എ എം സി എ പ്രോഗ്രാംസ് ഇതൊക്കെ പൊതുവെ സയൻസുകാർക്ക് മാത്സ് പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദൻ കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തത കൃത്യമായിട്ട് ഏത് മേഖലയിലേക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് പോകണം എന്ന് ആലോചിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ളതാവാം അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് കോമ്പറ്റേറ്റ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് അവരുടേതായ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് സബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ചെയ്യാം ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാം ദെൻ സബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാം ഇനി സബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ലാത്ത ജനറൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എം എസ് ഡബ്ല്യു എം സി എ എം ബി എ പ്രോഗ്രാമുകൾ ദെൻ അതിന് പുറമെ നമുക്ക് ജനറൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പറഞ്ഞതുപോലെ ജനറൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസും ചെയ്യാം ഉദാഹരണത്തിന് കമ്പൈൻഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ കമ്പൈൻഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവൽ എക്സാം ദെൻ അത് പ്ലസ് ടു കാർക്കുള്ളതാണ് എങ്കിൽ പോലും ഗ്രാജുവേറ്റ് തലത്തിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജനറൽ കോമ്പറ്റീവ് ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ജനറൽ കോമ്പറ്റീവ് എക്സാംസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ചും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളെക്കുറിച്ചും ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ബയോളജിക്കൽ സയൻസും മാത്തമാറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെയും മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ നമുക്കും ഗ്രാജുവേറ്റ് തലത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു ജോബൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏതായാലും ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവില്ല കാരണം അവർ ഈ കോഴ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തോ ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സുകൾ മറ്റതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടോ വേ ജോബ് റെഡി ആക്കേണ്ടി വരും ഡിഗ്രി തലത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി ഫുഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഡയറ്ററ്റിക്സ് ആഡ് ഓൺ കോഴ്സുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബി സി എ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ഗ്രാജുവേറ്റ് തലത്തിൽ ഒരു ജോബ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഡിഗ്രി എഞ്ചിനീയറിങ്ങും മെഡിസിനും അല്ലാത്ത ഓപ്ഷൻസ് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ജനറൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും സുവോളജിയും ബോട്ടണിയും മാത്സും പോലുള്ള ഡിഗ്രികൾ ചെയ്തിട്ട് ഷോർട്ട് ടൈം ഷോർട്ട് ടൈം ആഡ് ഓൺ കോഴ്സുകളുകൂടി ചെയ്താൽ ഒരു നാല് വർഷം കൊണ്ട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാം മറ്റൊന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് തലത്തിൽ കോഴ്സുകൾ ഡിഗ്രിക്ക് ചേർന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ ജനറൽ കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമും സബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമും മാത്രം ചെയ്യുന്ന പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ റെഡിയാവുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് വളരെ സജീവമായി നന്നായി ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ ചെയ്താൽ അത്തരം കോമ്പറ്റീവ് എക്സാംസ് എഴുതി ജോബിന് കയറാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോബ് കിട്ടാനുള്ള പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചൊന്നും വല്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓരോ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചും കൃത്യമായിട്ടൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക മെഡിക്കൽ പാരാമെഡിക്കൽ ഏരിയകളിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കോഴ്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് അത് ഹയർ സ്റ്റഡീസും ഡെവലപ്പ് ായ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഉള്ള ഡെവലപ്പിംഗ് ആയ കരിയേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് ലാബ് ടെക്നോളജി റേഡിയോളജി ഫാർമസി നഴ്സിംഗ് ഇത്തരം കോഴ്സുകളുടെ പ്രത്യേകത അത് നമുക്ക് ജോബ് കിട്ടും ജോബിന് പുറമെ നമുക്ക് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം അതേസമയത്ത് ഒപ്റ്റോമെട്രി ഡയാലിസിസ് അനസ്തഷ്യ ബ്ലഡ് ബാങ്കിങ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ടെക്നോ ടെക്നോളജി ക്ലിനിക്കൽ പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജി റെസിപ്പറേറ്ററി ഇങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് ജോബ് സാധ്യതയുണ്ട് റിലേറ്റീവ്ലി ഭയങ്കര സാധ്യത എന്ന് പറയില്ല എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അതോടൊപ്പം ഹയർ സ്റ്റഡീസ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും വെറൈറ്റി ഓപ്ഷൻസ് വളരെ ക
ദൻ സൗണ്ട് എൻജിനീയറിംഗ് സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് അങ്ങനെ ടെക്നോളജി ഓറിയൻറ്റഡ് കോഴ്സുകളിലേക്ക് പിന്നീട് വരാവുന്നതാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻജിനീയറിംഗ് ഫീൽഡ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കോളേജുകളും നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ അതോടൊപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡുകളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ വരാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം ടെക്നോളജി ഫീൽഡിലേക്ക് പോകാൻ നല്ല കോളേജും നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ല കോഴ്സും സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എൻജിനീയറിംഗിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷേ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനെയും ബി ടെക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്പണിങ്സിനെയും കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം ബി ടെക്കിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ ബി ടെക് പഠിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പെട്ടെന്നൊരു ജോലി കിട്ടുന്നതൊക്കെ അസാധ്യമാണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതായാലും കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഈ ഒരു വോയിസിൻ്റെ താഴെ ചോദിക്കാം അത് കൃത്യമായിട്ട് പിന്നീട് ഓരോന്നിനും അടുത്ത പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നമ്മൾ മറുപടി പറയുന്നതായിരിക്കും ഏതായാലും നന്ദി നമസ്കാരം